Buenos días, mi nombre es Verónica de la Cruz Paredes, soy de la Universidad de Durango Santander de la carrera Fisioterapia y hoy les hablaré de la corteza motora. Empezaremos hablando de la división del sistema nervioso para el entendimiento de su ubicación. El sistema nervioso se divide en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico se divide en dos, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo se divide en dos, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso somático se divide en dos, en dos espares craneales y 31 nervios espinales. El sistema nervioso central se divide en dos, médula espinal y encéfalo. El encéfalo se divide en tres, tallo cerebral, cerebelo y cerebro. Que el cerebro nos interesa porque hablaremos de la corteza motora. En la introducción de la corteza motora, el sistema nervioso es el responsable de que el ser humano sienta, piense y controle el organismo. Para lograr estos objetivos, la corteza cerebral cumple un papel fundamental en la realización de diversas actividades. La corteza motora contiene seis capas, que comienza con la capa 1, que es molecular, próxima a la superficie, y terminan cada vez más profundas en la capa 6, que viene siendo multiforme. Las neuronas de cada capa llevan a cabo funciones diferentes a las de las otras capas. Explicando cada capa, empezamos por la primera, que es molecular. Tiene pocas células, fundamentalmente axones, dendritas y sinapsis. En la capa 2, que es la granulosa externa, y la capa 3, que es piramidal externa, estas neuronas piramidales proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. En la capa 4, que es la granulosa interna, estas células estrelladas que reciben la mayor parte de las aferencias talámicas y proyectan localmente hacia otras láminas. Y finalmente en la capa 5, que es piramidal interna, y la 6 que es multiforme, las neuronas piramidales que proyectan a regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y hacia otras áreas corticales. En la organización de la corteza cerebral, según sus capas funcionales, en la primera capa participan funciones de asociación, como por ejemplo sería el área de asociación prefrontal el área de asociación parietoxipito temporal, entre otras. En la segunda y en la cuarta, estos reciben aferencias desde centros subcorticales y la corteza. La tercera y la quinta envían aferencias a centros subcorticales. Y finalmente en la seis, se comunican ambos hemisferios. Podemos notar que la corteza motora está situada en el lóbulo frontal, delante de la cisura de Rolando. Puede dividirse en cuatro partes principales. La arteria que irriga la corteza motora es la cerebral media, ya que esta irriga las áreas orbitarias, frontales, parietales y temporales de la corteza. La corteza motora tiene divisiones, que una de ellas sería la primera, que es la corteza motora primaria o M1, que esta es responsable de la generación de impulsos neuronales que controlan la ejecución del movimiento. En la corteza motora secundaria, que esta incluye la corteza parietal posterior, que esta es encargada de transformar la información visual en instrucciones motoras. La corteza promotora es encargada de guiar los movimientos y el control de los músculos proximales y del tronco corporal. Y finalmente el área motora suplementaria o AMS es encargada de la planificación y coordinación de movimientos complejos como por ejemplo aquellos que requieren el uso de ambos pies.
En esta imagen podrán ver la ubicación de las divisiones. En azul está el área motora suplementaria, en verde el área motora primaria y en lila el área premotora. En esta imagen podrán ver la corteza motora primaria, son los movimientos voluntarios que realizan, como por ejemplo las manos, las piernas, los pies, la cara, los gestos, entre otros. La fusión de la corteza motora es responsable de los procesos de planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias. Hay dos tipos de movimientos, como los son voluntarios, que vienen del cerebro y sería un ejemplo como correr. De involuntarios estaría el bulbo raquídeo y sería respirar. Y otro involuntario de la médula espinal serían los movimientos de reflejo. Otro ejemplo de los movimientos voluntarios serían saltar, brincar, bailar, entre otros. Estos se hacen porque se quieren hacer. El cerebro da la orden, los nervios los transmiten, los músculos se contraen y finalmente se produce el movimiento.